Bueno, preocupado, muy preocupado porque aquí vivimos más de 5.000 personas. Entonces, lógico que estamos preocupados porque en cualquier momento estamos sobre una bomba de tiempo, como le digo. Estas imágenes son parte de la denominada Falla de San Ramón, una grieta geológica que surgió hace miles de años, pero que hoy en día tiene preocupados y un absoluto desconocimiento a los vecinos de las cinco comunas que atraviesa esta grieta. La Falla de San Ramón se encuentra ubicada en el sector precordillerano, desde el río Mapocho hasta el río Maipo. Tiene una extensión de 30 kilómetros y una profundidad de 10 una grieta que se encuentra debajo de miles de casas. Como es una falla activa, genera una actividad sísmica e incluso está propensa a un movimiento telúrico de 7 grados. Es un sector donde no se deberían construir casas debido al peligro que genera, una medida que no se ha aplicado. El equipo de mañaneros se trasladó al sector oriente, a la comuna de Las Condes, uno de los sectores donde se encuentra la grieta, para descubrir cuál es la información y la preocupación que tienen los vecinos con respecto a las fallas de San Ramón. Nos entrevistamos con Manuel Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos, Vita La Poquindo. Bueno, preocupados, muy preocupados, porque aquí vivimos más de 5.000 personas. Entonces, lógico que estamos preocupados, que en cualquier momento estamos sobre una bomba de tiempo, como lo digo. Bueno, nosotros hace prácticamente tres años atrás empezamos a saber noticias de esto, porque no teníamos idea. Aquí ya hace, hace 35 años más aproximado que estamos viviendo. Y ahora último hemos sabido esto de las fallas de, de San Ramón. Manifiesta su molestia por la falta de información. Es un tema de vital importancia para ellos. Sonia es profesora de inglés del sector y señala la preocupación que tienen los vecinos, sobre todo por la seguridad de sus hijos. Y no puede creer cómo se siguen construyendo casas en el lugar. Eh, eh, lamentablemente acá nosotros en último momento nos enteramos de esta falla de San Ramón y estamos prácticamente en el epicentro. Y acá en el sector y como profesora me preocupa mucho el bienestar de los niños, de la juventud acá del sector. Entonces me gustaría que alguna autoridad o algún geólogo o, a, o alguna persona... Entendida en el tema, nos pudiera venir a hacer una charla acá en la Junta de Vecinos. Entonces, no nos explicamos ahora cómo están siguiendo construyendo nuevas casas, condominios y penjados arriba en el cerro, si estamos en la misma falla San Ramón. El descontento es generalizado por los vecinos del sector oriente. Reclaman falta de información. Solo se han enterado de esta falla a través de la televisión. A pesar del peligro y el temor que tienen, no están dispuestos a abandonar sus casas. Obvio que me preocupa porque aquí igual hay varios niños, personas y bueno, la información sobre la municipalidad es totalmente nula. Son la información la tenemos sobre la tele, sobre simólogo, cosas así. Sí, pues, es peligroso, harto peligroso, pues. peligroso para pa la familia, para todos. Nosotros sabemos de la falla de San Ramón, pero ¿a dónde vamos a irnos? Tenemos que seguir acá nomás, que sea lo que Dios quiera. Súper peligroso porque todos sabemos que estamos muy mal informados porque aquí debe, debiera existir una información clara del municipio. Nosotros recién nos estamos informando, hay mucha energía acumulada y es tremendamente peligroso para todos nosotros. La falla de San Ramón en su recorrido atraviesa una planta de gas, casas, colegios, incluso un centro nuclear. Nos trasladamos a otro sector poblado donde se encuentra esta grieta, en la comuna de Peñalolén, específicamente en la quebrada Nido de Águilas, donde sus vecinos tienen la misma preocupación. Conversamos con la presidenta de la Junta de Vecinos, el progreso, Alicia Vera. Ella señala que viven preocupados. La verdad es que vivimos preocupados, ya porque esto no es tan solo en forma personal, sino que comunitaria. El hecho de estar cierto en una parte de, de desnivel con toda esta... Eh, problemas que hay, eh, la verdad es que nos, puede, nos produce bastante incertidumbre. Eh, preocupación de los vecinos también que nos hacen llegar a nosotros la inquietud. Desde ya yo creo que el compromiso ahora es eh, como dirigente eh, también eh, pedir a la autoridad en conjunto estar más informado. Recorrimos el lugar y nos dimos cuenta de las quebradas que existen en el sector. Un sector totalmente poblado. Sus vecinos señalan que solo hace un tiempo comenzaron a informarse y cada vez están más preocupados. 
eh, siempre he sentido una sensación pues como que si sucedía eso, puede venir esos cerros hacia abajo. Entonces eso sería más el peligro para, para todos, o sea, varias poblaciones, o sea, varias comunas se abiertas. Claro que estamos preocupados, pues bastante. yo creo que toda la gente aquí está preocupada porque, por el hecho que está todo tan cerca. La, mi preocupación es de, de más por los niños que están acá, por la gente que, que nosotros estamos más cerca.